హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ట్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మన కంప్యూటర్లో తెలుగు టైపింగ్ కావాలంటే మనం రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దాంట్లో అందరూ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ అనమాట ఆ గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ మన లాంగ్వేజ్ మార్చాలంటే ఎవ్రీ టైము మనం కింద టాస్క్ బార్ మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ చేసి లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇలా ప్రతిసారి టాస్క్ బార్ మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ చేసి లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఈజీగా చేయడం ఎలా అంటే వాటికి మనం షార్ట్ కట్ కీస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం దీనికోసం మీ కంప్యూటర్లో స్టార్ట్ క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ ప్యానల్ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ ప్యానల్లో మనకి చేంజ్ కీబోర్డ్స్ ఆర్ చేంజ్ డిస్ప్లే లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో ఏదైనా క్లిక్ చేయొచ్చు అది క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి ఇలా వస్తుంది దీంట్లో చేంజ్ కీబోర్డ్స్ అని చెప్పి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట చేంజ్ కీబోర్డ్స్ అని క్లిక్ చేయండి దీంట్లో మనకి థర్డ్ ట్యాబ్ అడ్వాన్స్డ్ కీ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి షార్ట్ కట్ కీస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ కీస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి త్రీ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేపటికి బిట్వీన్ ఇన్పుట్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత టూ ఇంగ్లీషు టూ తెలుగు అనమాట అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ యూజ్ చేసి తెలుగు ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నా కంప్యూటర్లో టూ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి ఏదర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు అనమాట సో ఫస్ట్ ఆప్షన్కి మనం కీ సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే అది బిట్వీన్ ఇన్పుట్ లాంగ్వేజ్ వన్ బై వన్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఏదర్ ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదర్ తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ అవుద్ది కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి ఒక దాని కీ సీక్వెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కుంటే సరిపోతుంది మిగిలిన రెండు మీకు కావాలంటే చేసుకోండి లేకపోతే అక్కర్లేదు దీని కీ సీక్వెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక దాన్ని క్లిక్ చేసి కింద చేంజ్ కీ సీక్వెన్స్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసాక మీరు ఏంటంటే కీ సీక్వెన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక ఆ కీ సీక్వెన్స్ అనేది మీకు వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కీ సీక్వెన్స్ అనేది మనకి యూనిక్గా ఉండాలి వేరే వాటికి దేనికన్నా అప్లై అయ్యి ఉంటే కనుక ఆ ఈ కీ సీక్వెన్స్ అనేది మనకు పని చేయదు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు సెట్ చేశాను ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టాస్క్ బార్ మీరు చూపిస్తుంది కదా నేను ఆల్రెడీ గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి మీరు కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే దాన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను ఆ వీడియో యొక్క లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నేను వర్డ్ ఓపెన్ చేశాను కదా ఫస్ట్ వెల్కమ్ అని టైప్ చేశాను మళ్ళీ నేను లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేయడానికి నేను కిందకి వెళ్ళలేదు అనమాట లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆల్ట్ ప్లస్ షిఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు లాంగ్వేజ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ నేను ఇంగ్లీష్కి చేంజ్ అవ్వాలన్నా కూడా అంతే అనమాట షార్ట్ కట్ కీస్ ఇందాక అయితే ఏవైతే ఇచ్చానో ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఏమి ఇచ్చాను నేను లెఫ్ట్ ఆల్ట్ ప్లస్ షిఫ్ట్ అనమాట అంటే కీబోర్డ్లోనే లెఫ్ట్ ఆల్ట్ బటన్ ప్లస్ షిఫ్ట్ బటన్ ఈ రెండు కనుక ప్రెస్ చేస్తే నాకు లాంగ్వేజ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు కూడా ఈజీగా లాంగ్వేజ్ అనేది చేంజ్ చేయడం కోసం ప్రతిసారి మీరు టాస్క్ బార్క్ మీద వెళ్ళి క్లిక్ చేయకోకుండా ఈజీగా షార్ట్ కట్ కీ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇదే నా ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని అందరికంటే ముందుగా నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొ